ഉദ്ധിതനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞതായ ഒരു ഈസ്റ്റർ ആശംസിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ സ്മരണകളുമായി അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും പുനരുദ്ധാന അനുഭവങ്ങൾ അയവറക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ വിശേഷ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക കർത്താവ് നാം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജിജ്ഞാസ മനുഷ്യവാസനയാണ് അവസാനം എന്താകുമെന്നറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ട് ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോഴോ ഒരു കഥ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെ ഒന്നും തുടങ്ങിയതായ ഒരു വിശേഷതയല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരിൽ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭവത്തെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും ചേർന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടി വിസ്തരിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അകലം വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പത്രോസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അരികിൽ നിന്നതായ യോഹന്നാനിൽ ഈ ഒരു ജിജ്ഞാസ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കുമ്പോൾ അരികിൽ നിന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവസാനമെന്താകും അടുത്തെന്താണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ ജിജ്ഞാസ അവരെ ഭരിച്ചിരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചിന്തകളിലും മനുഷ്യനെ ഈ ജിജ്ഞാസ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും പ്രത്യേകിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ നിന്നിറക്കി കല്ലറയിൽ വച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറി നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നതായ സ്ത്രീകൾ അവനെ അടക്കിയ വിധം കണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് വേദപുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും ധാരണകൾക്കുമൊക്കെ അപ്പുറമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് വിര വിരൽച്ചു കൊണ്ടുന്നത് ക്രൂശീകരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്രൂശും മരണവും ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യമല്ല എന്നും ക്രൂശിനപ്പുറം ഒരു പുനരുദ്ധാനം ഉണ്ടെന്നും ജീവിതത്തിൻ്റെ മരണത്തിനപ്പുറം മനുഷ്യനൊരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശേഷിപ്പ് ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം തെളിയിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തിന്മേലും പാപത്തിന്മേലും പാപശക്തികളുടെ മേലും കർത്താവ് നേടിയ വിജയാഘോഷത്തിൻ്റെ കാഹളധ്വനിയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു പേർഷ്യൻ കഥയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പാൾ മരുഭൂമിയിൽ പലതരം വിത്തുകൾ വിതറുവാനായി സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ദൂതൻ സഞ്ചിയിൽ നിറച്ച വിത്തുകളുമായി സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിൽ ഈ വിത്തുകൾ വിതറുകയാണ് ഈ വിത്ത് വിതറുന്നത് സാത്താൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടു സാത്താൻ ചിന്തിച്ചു ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഈ ദൂതൻ്റെ പുറകെ അവൻ സഞ്ചരിക്കാനായി തുടങ്ങി ദൂതൻ വിതറിയതായ വിത്തുകൾ ഓരോന്നായി ഈ സാത്താൻ 
കുഴിച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വിത്തുകൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സാത്താൻ കുഴിച്ചു മൂടിയതായ ഈ വിത്തുകളെല്ലാം മുളച്ചു വളരുകയാണ് അത് സസ്യങ്ങളായി ഭൂമിയെല്ലാം പച്ച പുതപ്പ് പുതച്ച് നിൽക്കുവാനും ഇടയായി തുറന്നു അല്പ കഴിയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സാത്താനോട് ദൈവം ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്തു മടയനായ സാത്താനെ ഈ ഭൂമിയിൽ വിത്തുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ നീ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ ഒരു താൽക്കാലികമായ വിജയമാണ് ക്രൂശിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നാൽ ക്രൂശ് ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ല നിരാശാജനകമായ ഒരു അവസാനവുമല്ല മറിച്ച് ക്രൂശീകരണം മാനുഷികമെങ്കിൽ പുനരുദ്ധാനം ദൈവീകമാണ് ലോകത്തിൽ നന്മ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിനാണ് ആത്യന്തികമായ വിജയമെന്ന് നാം ഓർത്തുകൊള്ളുക പുതിയ ഒരു ദിവസത്തെ നമ്മൾ വരവേൽപ്പി വരവേൽറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരുക ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിക്കുവാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പുനരുദ്ധാന ദിവസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ചില സ്ത്രീകൾ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശവശരീരത്തിൽ പുരട്ടുവാൻ പോകുന്ന ഒരു വിവരണമാണ് പക്ഷെ അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ആ കല്ലറ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരതിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് കുനിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ യേശുവിനെ ചുറ്റി കെട്ടി വച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള ആ വസ്ത്രങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുവാനായിട്ടില്ല അവരവിടെ ആകുല ചിത്തരായി ഭയപരവശരായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന സദ്വർത്തമാനമാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സദ്വർത്തമാനം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സ്ത്രീകളോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുവിൻ എന്നാണ് നോക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ സകല ആകുലതകൾക്കും ഉത്കണ്ഠകൾക്കുമുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം മാനവരാശിയുടെ സകല ആകുലതകൾക്കും ഉത്കണ്ഠകൾക്കുമുള്ള മറുപടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഞാനിങ്ങനെ ഭാവന കാണുകയാണ് ലുക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കം ചെയ്ത വിധം ഇതെല്ലാം മാറി നിന്ന് ചില സ്ത്രീകൾ കാണുകയാണ് ശപത്തായതുകൊണ്ട് അവർ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ശപത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് വീട്ടിൽ അവർ ഒതുങ്ങി കഴിയുകയാണ് പക്ഷെ സുവിശേഷകന്മാരെല്ലാം ഒന്നടങ്കം പറയുന്ന ഒരു സംഗതി അതായത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവർ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമെല്ലാം ഒരുക്കി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയിലേക്ക് അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിനകത്ത് ഒത്തിരി ധാരണകളും ചിന്തകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കാം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാണും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശു മരണം ഇത്രയും വേദനാജനകമായിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ആരും കരുതുകയല്ല എന്തുമാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ചു ഇതെല്ലാം അവരോരൊന്നായി അയവിറക്കി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഈ സുഗന്ധ ദ്രവ്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കല്ലറയ്ക്കലെത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൃതശരീരത്തിൽ അതെല്ലാം പൂശുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ആകാംക്ഷ ഒരു വലിയ ജിജ്ഞാസ അവിടെ ഉള്ളിലുണ്ട് 
ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും മറുഭാഗത്ത് അവരെ വലട്ടു അലട്ടുന്ന അവരെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ കല്ലറ വാതിൽ കലിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കല്ല് ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റും ചിന്തകന്മാർ പറയുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഇരുപത് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാൻ കഴിയുള്ളൂ സാധാരണ സ്ത്രീകളായ ബലഹീന പാത്രങ്ങളായ ഇവർക്ക് ഈ കല്ലുരുട്ടി മാറ്റുവാനുള്ള ആരോഗ്യം ഒരുപക്ഷെ ഇല്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കല്ല് ആരുരുട്ടി മാറ്റും വിശുദ്ധ മർക്കോസ് വിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം പ്രാരംഭ വാക്യങ്ങളിൽ അവരത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കല്ല് ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റും അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി ചില ദിവസങ്ങൾ കൂടി ആ മൃതശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് പോയതെങ്കിൽ ആ മൃതശരീരത്തെ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചത് മരണത്തെയും പാപത്തെയും ജയിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മേലിറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആ ശരീരം ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ദൈവം ഇവിടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ധാരണകൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറമായി മരണത്തിനും ജീർണതയ്ക്കുമൊക്കെ അധീനരായിത്തീരുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം വരത്തേണ്ടതെന്ന് കർത്താവ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തെയും മരണാനുഭവങ്ങളെയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജീർണതയുടെ സുഗന്ധം മാറ്റി സമൃദ്ധമായ ജീവൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇരുപത്തി ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാം വർഷത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും വലിയ ആശങ്കയിലാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് വലിയ കല്ലുകൾ ആര് ഉരുട്ടി മാറ്റിത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മൃതശരീരത്തിലെനിക്ക് സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ലോകം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനകത്ത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നതായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആദരിക്കപ്പെടുകയും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഏറ്റവും അധികം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ പതിനാലാം തീയതി ലോക്ക്ഡൗൺ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താനായി സാധ്യതയുണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിലൂടെയും ഫ്ലൈറ്റിലൂടെയും വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു ചേരുമ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാവി എന്താകും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതെല്ലാം പരാജയമായി തീരുമോ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള വഴികൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് സാമ്പത്തിക മേഖല എന്നത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി തകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിൽശാലകളെല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം സാമ്പത്തിക മേഖലകൾ തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ഇവിടെയായ ആളുകൾക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ അനേക ആളുകൾ ഭവനത്തിനകത്ത് മരണത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് റിസറക്ഷൻ പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവരാശിയുടെ സകല ഉത്കണ്ഠകൾക്കും ആകുലതകൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് എന്താണ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാറ്റിൻ്റെ അവസാനമല്ല ഒരു പുനരുദ്ധാന ഞായർ നമുക്കായി ശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് വേദന നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുത്തൻ പുലരി സമ്മാനിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തകർന്നിരിക്കുന്ന നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആകുലതയോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവസഭയെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരു പൊൻ പുലരി ഒരു പുതിയ ദിവസം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് തളർന്നു പോകാതെ അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ള ആത്മദർശനമാണ് 
ഈ പുനരുത്ഥാന ദിവസം നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുരിശ് ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല ക്രൂശീകരണത്തിനപ്പുറം ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ശേഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആശങ്കകളെല്ലാം മാറാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നല്ല പൊൻപുലരി സർവശക്തനായ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറവാതുക്കൾ യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കല്ലറവാതുക്കൽ ഈ സ്ത്രീകൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് അവരോട് സാക്ഷിക്കുന്ന പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു വചനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം നോക്കണം അതിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിന്നുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അരികെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഭയപ്പെട്ട് മുഖം കുനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു മുൻപേ ഗലിയിലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ നിങ്ങളോട് മനുഷ്യപുത്രനെ പാവികളായ മനുഷ്യരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ക്രൂശിക്കുകയും അവൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീകളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായ മറ്റൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അതായത് പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കലാണ് എന്ന ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന അനുഭവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്ത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ലൂക്കോസ് വിശേഷം തന്നെ ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ എരിശലേമിൽ നിന്ന് എമ്മഹൂസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ എരിശലേമിൽ നടന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ അനുഭവവും അന്ന് പകലിൽ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ചിന്തിച്ച് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് അവർ എമ്മഹൂസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ വഴിയാത്രയിൽ മൂന്നാമത് ഒരുവനായി ചേർന്ന് നടക്കുന്ന കർത്താവ് അവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ സംസാരത്തിൽ ഇടവിട്ടിട്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വഴിയിൽ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നത് എന്ത് അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വാക്യം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം വിശ്വസിക്കാത്ത മന്ന ബുദ്ധികളെ എന്നാണ് അപ്പോൾ അവരെ കർത്താവ് ശാസിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ അതിനെ പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എമ്മവൂസിലേക്ക് പോകുന്നതായ ഒരു ശിഷ്യ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ആധുനിക ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രതിനിധികളാണ് ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപജയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ അവർ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കെട്ടുകഥകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് താൽക്കാലികമായ രസം തരുന്ന വചനങ്ങളുടെ പുറകെയും പോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ സത്യവചനത്തെ ഇന്ന് ത്യജിച്ചു കളയുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി സഭയ്ക്ക് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേക ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പുനരുദ്ധാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കലാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയാണ് യേശു കർത്താവ് അവിടെ തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ ഈ സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ യേശു പറഞ്ഞ വചനങ്ങളെ ഓർക്കുവീൻ അല്ലയോ ജനമേ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞതായ വചനങ്ങളെ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ മന്ന ബുദ്ധികളാണ് എന്നിട്ട് യേശു എന്തു ചെയ്യാണ് യേശു കർത്താവ് പഴയ നിയമങ്ങളിലും സങ്കീർത്തനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ദിവസം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഗതി യേശു അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുകയാണ് 
അവർ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ സത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം ദൈവ വചനത്തെ നമ്മൾ നിരന്തോറും വായിക്കുക അത് പഠിക്കുക അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും എൻ്റെ വചനങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മാറ്റം വരികയില്ല പ്രവാചകനായ യശയ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുന്നുകൾ മാറിപ്പോകും പർവ്വതങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ദയയോ ഒരിക്കലും മാറത്തില്ല ശയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വിത്തെല്ലാം മുളച്ച് സസ്യങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം കായ്ക്കു മാറാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതൊരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അതേറ്റവും എന്നും നിറവേറപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവവചനത്തെ നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം അത് അതുപോലെ നിറവേറുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി പ്രിയ സഭയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവൻ പകരുന്നതാണ് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നിലേക്കും നിങ്ങളിലേക്കും ലോകത്തിലേക്കും വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുനരുദ്ധാന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിക്കൽ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതേ പുനരുദ്ധാന അനുഭവം നമ്മെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മൂന്നാമത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാന അനുഭവം ഭാവി പ്രത്യാശയുടെ ഉറവ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ പൗലു സപ്പോസലം പറയുന്നു യേശുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും അവൻ ജീവിപ്പിക്കും എന്നാണ് നോക്ക് വില്ലൂക്കോസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവദൂതൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ സ്ത്രീകൾ നേരെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാണ് അവർ കല്ലറ വിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പതിനൊന്ന് പേർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യഗണത്തോട് ഈ സന്ദേശത്തെ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകൾ അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അവരിങ്ങനെ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഈ വാക്ക് അവർക്ക് വെറും കഥ പോലെ തോന്നി അവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടി അത് ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് നോക്കണം ഈ കല്ലറവാദിക്കൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ആളുകളോട് അത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അവർക്കത് വെറും കാൽ കഥ പോലെ തോന്നി അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുവിശേഷം അത് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുവാനുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഉള്ളതാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ളതാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നില്ല എല്ലാവരും അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഷെയർ ചെയ്യുക പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഈ സ്ത്രീകൾ അത് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ വെറും കഥ പോലെ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് അത് കല്ലറയ്ക്കൽ ഓടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സുവിശേഷം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷം ചിലർക്ക് വെറും കഥ പോലെ തോന്നാം ചിലരിതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ചില പത്രോസുമാരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ ദൈവം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്
യേശു ക്രിസ്തു പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇതേറ്റെടുക്കുന്ന യാതൊരു ദൈവപൈതലിനും ഈ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാതൊരു ദൈവവൈതലിനും ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ ശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലു സപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു എന്താണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങളെയും ഒരു നാളവൻ മരണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം വായിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു ഒരു പക്ഷേ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചാവുകടലിനും യഹൂദ ഹിൽസിനു ഇടയിലുള്ള ഹേരോദ രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ നിന്നും നൂറിൽ പരം ഈന്തപ്പനകളുടെ വിത്തുകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ടെത്തുവാനായി ഇടയായി ഇവർ ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ഹദസ എന്ന മെഡിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ സാറ സലോൺ എന്ന എന്ന ആ ഗവേഷകരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതിനെ ഗവേഷണം നടത്തുവാനായി തുടങ്ങി കിട്ടിയ വിത്തുകളെ അവർ വെള്ളത്തിലും വിത്ത് അത് അതിനെ അവർ വളത്തിലുമൊക്കെ ഇട്ട് അത് മുളപ്പിക്കാനായി ശ്രമിച്ചു ഒടുവിൽ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു മുളപ്പിച്ചതായ ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായ പുറം തോടിനെ അവർ കൊണ്ടുപോയി കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ ആ വിത്തുകൾക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെ വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ ഈന്തപ്പനയുടെ വിത്തുകൾ അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അത് മുള പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടെന്ന് ഈ വിത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ സാദ് സുന്ദർ സിംഗ് ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനായിട്ടായിത്തുറന്നു അദ്ദേഹം ഭാരതത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദിൻ്റെ ശവകുടീര്യം കാണാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു ടൂറിസ്റ്റുകൾ മഹാനായ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാട്ടിൻ്റെ ശവകുടീര്യം കാണാൻ ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകുന്നു താജ്മഹൽ കാണുവാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ കല്ലറകളെല്ലാം അടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരേ ഒരു കല്ലറ മാത്രം യരിശലേമിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നു ഈ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറ മരണത്തിൽ നിന്ന് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കല്ലറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഇന്നേ വരെ ഒരു കല്ലറ മാത്രമേ തുറന്നു കിടപ്പുള്ളൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഇവിടെ തുറക്കപ്പെടും അവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അവർ കർത്താവിനെ എതിരേൽപ്പാൻ മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കല്ലറകൾ ഇവിടെ തുറന്നു കിടക്കുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ല കല്ലറയിൽ എൻ്റേത് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ ഇത് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ തുറക്കപ്പെട്ട കല്ലറയിൽ എൻ്റേതുണ്ടായിരിക്കുമോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സംഭവിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതാണ് പുനരുദ്ധാനം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ ആമേ